আচ্ছা ও আমরা প্রোটেক্টর পোলার বিয়ার পোলার বিয়ারটা আমরা একটু দেখি ওইখানে প্রোটেক্টর পোলার বিয়ার আচ্ছা আচ্ছা এখানে বলছে ভাই বাই এর পরে যদি ওয়ার্ড আপ আচ্ছা এখানে বলছে নেক্সট পেজে তো অ্যানসার পাবেন আচ্ছা তারপর ওকে ওইটা আমি একটু পরে দেখতেছি ওখানে হচ্ছে আমাদের একটু মিস্টেক হয়ে গেছে আমরা ওটা চিশে উঠানোর সময় আমি ওখানে যেখান থেকে আমি কপি করে তো উঠাতে হইছে এই জন্য হচ্ছে এই জন্য মিস্টেক হয়েছে আচ্ছা এইবার আমি যাই এরপরে যাই why we need to protect our polar bear amra eta dekhte chole jai polar bear amader kache aro dui ta passage ache somoshya nei somoshya nei to amra ekhon ashbo hocche polar bear ne polar bear hocche khub easy eta ekta passage ta easy ache moy khub moja ache ei passage ta to amra jodi ekhon ei passage e chole jai ekhane hocche ami ektu i kore uthaichi amra dekhi answer e chole jai ekhane proshno gula ki ache dekhi to proshno hocche polar bear suffer from various health problem due to the build up fat under the skin tahole ekhan theke amra age identify kore je kon ta kon ta amra nibo tahole hocche amader kach ke polar bear suffer from various health problem tahole ekhane ki ache perform various health problem dekhen ekhane je ta bolche various shobdo ta ache various shobdo ta ache health problem related to amra health problem ta hubu hocche amra keyword hisebe paite pare to eta paite due to the build up fat build up of fat at the skin their skin tahole skin er niche hocche build up of fat fat er niye ekhane kotha batra bolche tahole amra identify korbo ki bhabe eta ke to ei ta ke amra identify korte pare je various shobdo ta diye various various ache kina amra dekhbo डिफारे फिमेलर About six month, as without food, without food, then you go to month six month. This word does it. Six month. This is the number you have. This number will come. So the number will come. So our who who will come. Find the who who number will come. So this is what we are identifying. So it is found that the bones of female bears were very weakly there. Who and who and they come. So this is what we are saying. This is very weakly. So very weak. Sorry, very weak. Very weak. So this is what we are saying. So this is very weak. তারপর হচ্ছে এখানে পোলার বিয়ার আছে মানে এর মধ্যে ইনক্রিজিং বাই ডেনসিটি আছে বোন ডেনসিটি ইউজড বাই পিপল এই দেখেন পিপল ওয়ান ডে ইউজ বাই পিপল ওয়ান ডে তো এই শব্দগুলো আমরা হচ্ছে খুঁজব জাস্ট এই কয়েকটা জিনিস যদি আমরা খুঁজি তাহলে হচ্ছে আমরা পেয়ে যাব এইগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড তো আমরা আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডগুলো অলরেডি আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে হচ্ছে কিওয়ার্ড কাউন্ট করব তো কিওয়ার্ড কাউন্ট করে আমরা একটু চলে যাই সেটা হচ্ছে পোলার বিয়ার সাফার তো পোলার বিয়ার সাফার ফ্রম ভেরিয়াস হেলথ প্রবলেম তাহলে পোলার বিয়ার নে হচ্ছে আমরা এখানে পাবো আর এটা হচ্ছে এক নম্বরে আছে এটা আমরা কাছাকাছি পাবো আশা করি প্যাসেজে তাহলে এখানে কি আছে হেলথ প্রবলেম আছে তো হেলথ প্রবলেম কে আমরা নিয়ে চলে যেতে পারি হেলথ প্রবলেম দেখি হেলথ প্রবলেম रिलेटेड কিছু বলছে কিনা তো এটা আমরা কালো করে দিলাম তো হেলথ প্রবলেম আর হচ্ছে এখানে কি বলছে ফ্যাট আছে আন্ডার দি স্কিন তাহলে স্কিন এর নিচে আছে তো এখানে অনেক বড় আছে তো আশা করি এখানে অনেকগুলো কি আমরা ভালো একটা কিওয়ার্ড পাইছি হেলথ প্রবলেম পাইছি আর হচ্ছে ফ্যাট আন্ডার দি স্কিন এটা পাইছি অপের পরে তো ফ্যাট আন্ডার দি স্কিন তো এই দুইটাকে আমরা একটু নিয়ে যাই এই দুইটা যদি আমরা হুবহু পাই তাহলে হচ্ছে আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কি আচ্ছা আমরা হচ্ছে আমরা দেখব টু আর যদি এই দুইটার উপরে এই দুইটা শব্দের মধ্যে যদি আমরা এরকম দেখি যে এটা হচ্ছে ভেরিয়াস প্রবলেমটা যদি হেলথ প্রবলেমটা হচ্ছে কন্ট্রাডিক্ট করে তাহলে হচ্ছে এটা কি ফলস হবে আর যদি এই হেলথ প্রবলেম रिलेटेड কোনো কিছু নাই থাকে তাহলে হচ্ছে নট গিভেন হবে এই তিনটা জিনিস হচ্ছে আমরা এখানে কাউন্ট করব তো এই তিনটা জিনিস এই দেখেন ভেরিয়াস হেলথ প্রবলেম এই এটা হচ্ছে আমাদের কি ভেরিয়াস হেলথ প্রবলেম এটা যদি আমাদের ই থাকে আপনার হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড তো এই ভেরিয়াস হেলথ প্রবলেম আছে কিনা যদি হেলথ প্রবলেম শব্দটা আমাদের থাকে কিন্তু এখানে ভেরিয়াস শব্দটাই যদি চেঞ্জ থাকে তাহলে আমাদের কি হবে ফলস হবে তো আমরা এই জিনিসটা একটু এখন কাউন্ট করব প্যাসেজের মধ্যে দেখি আছে কিনা তো প্যাসেজের মধ্যে আমরা একটু চলে যাই দেখি এখানে কিছু আছে কিনা আমরা এই ওয়ার্ড নিয়ে কিছু বলছে কিনা প্রথম দিকে দেখেন এক্সট্রিম কোয়ালিটি সো व्हाट আইডেন্টিফাই ওয়ার্ড গুলো সো डिफरेंट রং डिफरेंट কালার করলে হয় না আচ্ছা এই দেখেন এটা তাহলে আমরা এটা আমরা তাহলে কালার করে দিই এটা ধরে রেড কালার করি সব রেড কালার আর হচ্ছে देखा अच्छा 
তাহলে এখানে আমরা একটু প্রথম দিকে একটু পড়ি ঠিক আছে প্রথম দিকে একটু পড়ি কারণ পেয়ে যাব কারণ এই দেখেন এখানে নাম যেটা নামটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার আছে নামটা কিন্তু আমরা এখানে পেয়েছি তাহলে অ্যান্সারটাই প্রথমেই আছে তো এই প্রথমে যদি আমরা একটু পড়ি জাস্ট এখানে আপনারা দেখেন অ্যান্সার পেয়ে যাবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেয়ে যাবেন এই দেখেন এক্সট্রিম কন্ডিশন বলছে এক্সট্রিম কন্ডিশনের কথা বলছে একটা এক্সট্রিম কন্ডিশন পেয়েছি আচ্ছা যেখানে টেম্পারেচার হচ্ছে মাইনাস চল্লিশ তাহলে হচ্ছে খুবই 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 অল্প টেম্পারেচারের কথা বলছে আচ্ছা তো এইখানে যেটা বলছে দেখেছে সব রকম ভেরিয়েস রকম টু বিল্ড আ ফ্যাট আন্ডার দি স্কিন তাহলে ফ্যাটের কথা বলছে তাহলে দেখি समस्या मिसिंग এই ইনফরমেশনটা যদি পুরোটাই মিসিং থাকতো যে হেলথ প্রবলেম এর কিছুই নাই তাহলে এটা নট গিভেন কিন্তু এই ইনফরমেশনটা তো আছে এবং ইনফরমেশনটা ভুল আছে উল্টাতে আছে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে তাহলে এটাকে আমি কি করব এটাকে আমি ফলস লিখব এটাকে আমি ফলস করব তাহলে এইবার দেখেন পরেরটা আবার দেখেন পরেরটা হচ্ছে কম্পেয়ার डिफरेंट এই শব্দটাই হচ্ছে আমার কাজ আর কিছু লাগবে না তো আমি এখানে সাবজেক্টে একটু খুঁজব দেখেন হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা আছে কিনা তো এই ওয়ার্ডটা আছে কিনা আমরা একটু দেখে খুঁজব দেখেন এইখানে যদি এই নামটা না থাকতো বাইরের পরে এই নামটা না থাকতো তাহলে এটা শিওর আমি এটা নট গিভেন হয়ে যেত কিন্তু আমার এটা এই নামটা আছে আমি অলরেডি এই নামটাই যে এখানেই দেখছি যখন আমি এখানে পড়ছি এই দেখেন আমি এখানে নামটাই পড়ছি এই যে নামটা পাইছি তো এই নামটা কিন্তু আমি পাইছি তো নামটা যখন আমি পাইছি তাহলে আমার এটার অ্যান্সার কি হইতে পারে এটার অ্যান্সার কি হইতে পারে আপনারাই বলেন এটার অ্যান্সার কি হইতে পারে এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার টু অথবা ফলস এই দেখেন ধরে ফেলছেন তো এইবার হচ্ছে আমরা একটু খুঁজি দেখি এখানে কি আছে কম্পেয়ার করতে डिफरेंट গ্রুপ डिफरेंट গ্রুপের সাথে গ্রুপ অফ পোলার বিয়ার পোলার বিয়ারের বিভিন্ন ধরনের গ্রুপের সাথে কম্পেয়ার করছে তাহলে পোলার বিয়ারটা কি পোলার বিয়ার হচ্ছে আমাদের যে মেরু অঞ্চলে যে বেলার বিয়ার গুলো থাকে দ্যাটস ইট তাদেরকে এই বুঝাই দিতে তো পোলার বিয়ার আমরা একটু দেখি তাদের মধ্যে কম্পেয়ার করছে কিনা আসলে কম্পেয়ার এই দেখেন इट्स কম্পেয়ারড তো কম্পেয়ার শব্দটা কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি জেনেটিক স্ট্রাকচারের উপরে করছে অফ পোলার বিয়ার পোলার বিয়ার জেনেটিক স্ট্রাকচারের উপরে করছে শুধু পোলার বিয়ারের উপরে আর হচ্ছে এখানে আচ্ছা ওয়ার্মার ক্লাইমেটের উপরে করছে এন্ড দ্য ব্রাউন বিয়ারের সাথে তো ব্রাউন বিয়ারের সাথে করছে কিন্তু পোলার বিয়ারের দুইটা প্রজাতি কিন্তু এখানে বলে না এখানে একটা বলছে ব্রাউন বিয়ার আর একটা হচ্ছে এখানে জাস্ট একটা লাইন যদি আপনি খালি বুঝতে পারেন আর কিছু লাগতেছে না এখানে জাস্ট একটা লাইন একটু বোঝেন আর কিছু না একেবারে সিম্পল শুধুমাত্র এই লাইনটা জাস্ট খালি বোঝেন যে কম্পেয়ারটা কি করছে দেখেন পোলার বিয়ারের সাথে করছে অফ পোলার বিয়ারস পোলার বিয়ারের দুইটা প্রজাতি তো এখানে বলে নাই তো এখানে বলছে डिफरेंट প্রজাতির সাথে এখানে কিন্তু डिफरेंट এর কোনো পোলার বিয়ারের डिफरेंट এর কোনো কি নাই কোনো প্রজাতি কিন্তু এখানে নাই যা জেনেটিক স্ট্রাকচারের কথা বলছে এখানে তো এখানে কিন্তু डिफरेंट কোনো প্রজাতি নাই কিন্তু আরেকটা বিয়ার আছে সেটা হচ্ছে ব্রাউন বিয়ার আছে তো ব্রাউন বিয়ারটা তো আসলে পোলার বিয়ার না সেটা হচ্ছে ওয়ার্মার ক্লাইমেটে আসলে ব্রাউন বিয়ারগুলো দেখা যায় তো এগুলো তো আসলে পোলার বিয়ার না তো পোলার বিয়ারের কিন্তু দুইটা ক্যাটাগরির সাথে কিন্তু কাউন্ট করে নাই এই জন্য আমরা এটাকে কি দিব এটা কিন্তু ট্রু দেওয়া যাবে না তো কম্পেয়ার করছে কিন্তু ব্রাউন বিয়ারের সাথে করছে গ্রুপ অফ পোলার বিয়ার তাহলে পোলার বিয়ারের গ্রুপ তো ব্রাউন বিয়ার না ব্রাউন বিয়ারটা আলাদা গ্রুপ এই জিনিসটাই হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে এই ছোট্ট একটা ট্রিক বুঝে গেলে হয়েছে আর কিছু না আপনার অ্যান্সারটা খুঁজাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে কোনটা হচ্ছে আপনার কোনটা হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড এটা দিয়ে যদি এই डिफरेंट শব্দটা না থাকতো এই डिफरेंट শব্দটা না থাকতো তাহলে এটা কিন্তু ট্রু হয়ে যেত একটা শব্দ দিয়ে কম্পেয়ার গ্রুপ অফ পোলার বিয়ার এই डिफरेंट শব্দটা যদি না দিতো তাহলে এটা কিন্তু ট্রু একটা डिफरेंट শব্দই আপনার এটাকে ফলস করে দিতে এইটা কিন্তু মাথায় রাখেন ভাই এই একটা একটা শব্দ কিন্তু এটাকে ফলস করে দিতে জাস্ট একটা শব্দ এই डिफरेंट শব্দটা যদি এটা না থাকতো তাহলে হুবহু হু প্যাসেজের সাথে কি হতে মিল হয়ে যেত এবং এটা আমরা ট্রু বলে ফেলতাম বাট একটা डिफरेंट শব্দ দিয়ে আমাদের এটা পুরোটা চেঞ্জ করে দিতে পরেরটা আবার দেখি দেখে এটা হচ্ছে ফার্স্ট রিসার্চ এই দেখেন এই শব্দটা পাইলে আপনারা আবার দাগাবেন এটা আমি লাইট আউট করেন এটা হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট ফার্স্ট শব্দটা আছে আর এখানে হচ্ছে কি আছে এখানে হচ্ছে আমরা এন্ড এর আগে এবং পরে এইটা হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড তাহলে এখানে কার কার পোলার বিয়ার আছে ব্রাউন বিয়ারের মধ্যে জেনেটিক্যালি করছে কিভাবে করছে জেনেটিক্যালি করছে ফার্স্ট আচ্ছা তো এখন আমার মেইন আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড হচ্ছে ইজ দা ফার্স্ট এই দা ফার্স্ট হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস
কিন্তু সে তো সর্বপ্রথম নাও হইতে পারে তাই না তাহলে তার রিসার্চারটাই তাহলে হচ্ছে সর্বপ্রথম এটা বুঝতে হবে ফার্স্ট রিসার্চার সেই ফার্স্ট রিসার্চার টু কম্পেয়ার করতে পোলার বিয়ার এবং ব্রাউন বিয়ার জেনেটিক তো যদি এই ফার্স্ট শব্দটাই তাহলে আমার মেইন কথা তাহলে এই এন্ডের আগে পরে যেটা আছে এটা নিয়ে আমার কোনো কথা নেই এটা কিন্তু আমার অতটা ইম্পর্টেন্ট না আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড কিন্তু এটা কিন্তু আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড এখানে দুইটা এর মধ্যে কিন্তু দা ফার্স্টই হচ্ছে মেইন আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড এটা কিন্তু বুঝছি এই দুইটার মধ্যে কারণ দা ফার্স্ট দ্বারা আমি আইডেন্টিফাই করব সে হচ্ছে সত্য নাকি মিথ্যা তো যদি আপনাকে বলা হয় যে সেই হচ্ছে প্রথম ওই কাজটা করছে তো এখন কি কাজটা করে সে যদি প্রথম না করে দ্বিতীয় করে তাহলে কি এরকম হবে আর যদি তার প্রথম কাজের কোনো ইনফরমেশন নাই থাকে তাহলে এটা হবে নট গিভেন তাহলে নট গিভেন এবং ফলস হওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে এই জায়গাটা বুঝবো যদি এখন এটা শুধু সে দ্বিতীয় করে বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় এই ওয়ার্ডটা থাকে তাহলে এটা বুঝবো নট গিভেন আর যদি ফার্স্ট ওয়ার্ডটা একবারে মিসিং থাকে তাহলে বুঝবো সরি ফার্স্ট ওয়ার্ডটা যদি মিসিং থাকে তাহলে নট গিভেন আর যদি এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বলে তাহলে ফলস আর যদি ফার্স্ট ওয়ার্ডটা পেজেন্ট থাকে তাহলে এটা ট্রু জাস্ট একটা ওয়ার্ড ধরে প্যাসেজে খুঁজবেন আর কিচ্ছু করতে হবে না তো এখন আমরা এটাকে কাজ করবো এটা কি একটু প্যাসেজে চলে যায় প্যাসেজে কি আছে আমরা একটু দেখি এখন তো প্যাসেজের মধ্যে যদি আমরা একটু যাই তো প্যাসেজের মধ্যে কি আছে আমরা একটু দেখি এখানে একটু খুঁজি তো এখানে আগে একটু নাম দেখি নাম যেটা ছিল নামটা একটু দেখি নামটা ওইটাই আছে এর কলিক্স হচ্ছে রিসার্চ জেনেটিক্যালি করছে তো নামটা আর জেনেটিক্যালি এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমরা একটু নিয়ে যাব আচ্ছা তো ওই পর্যন্ত আমরা গেছিলাম দেখি একটু নামটা আছে কিনা আচ্ছা এই নামটা অলরেডি এখানেই আছে তো তারাই করছে এখন দেখি জেনেটিক্যালি কি তারা কিছু করছে কিনা সর্বপ্রথম আপনাদের বুঝতে হবে আর কিছু বোঝার দরকার নেই এই শব্দটা আছে কিনা তো এই শব্দটা যদি এখানে এখন আমি কিন্তু এই শব্দটা লিখছি আমি লিখছি এই জন্য আপনাকে বুঝাইতেছি এই শব্দটা কিন্তু ছিল না তো এই ফার্স্ট শব্দটা ছিল না আমি লিখে দিলাম এর কারণ হচ্ছে এই শব্দটা যদি থাকতো তাহলে এটা ট্রু যদি এই শব্দটা আমার একেবারেই মিসিং তো মিসিং থাকলে আমি এটা কোনো দিক তাকাবো না ভাই এটা ফলস হবে এটা ফলস হওয়ার কোনো দরকারও নেই কারণ এখানে এখানে দেখেন হচ্ছে জিনটা অলরেডি পাইছি হ্যাড এ জিন জিন পাইছি তার মানে জেনেটিক্যাল এটা হবে কিন্তু সেটা তো ফার্স্ট শব্দটা নাই তার মানে এটা মিসিং তার মানে এটা কি হবে এটা হবে নট গিভেন একশো পার্সেন্ট শিওর এটা নট গিভেন তাহলে শব্দটা মিসিং এই জন্যই বলছি নট গিভেন হওয়ার জন্য দুইটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন একটা কি একটা হচ্ছে কি যে মেইন যে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড থাকবে মেইন আইডেন্টিফাই ওয়ার্ড এটা আমি লিখেও দিচ্ছি মেইন আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড দুইটা থাকতে পারে ওর মধ্যে মেইন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যদি মিসিং থাকে তাহলে হবে নট গিভেন আর একটা হচ্ছে কি সাবজেক্টে যদি মিসিং থাকে সাবজেক্ট যদি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্সি প্রকাশ করে ওই সাবজেক্টটাই যদি মিসিং থাকে তাহলে ওইটা হবে নট গিভেন এই ভাই নট গিভেন নিয়ে আসলে প্যারাটা লাগে এই জন্যই হচ্ছে আমি নট গিভেন নেই আমি নট গিভেন নেই ভাই এখানে যে একটু ফাস্ট লেখা নাই তাহলে এটা ফলস হবে না ফলস কেন হবে যদি সেকেন্ড থাকতো তাহলে ফলস হতো আসলে তো আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডই তো মিসিং সে মিসিং ফাস্ট ওয়ার্ডটাই তো মিসিং আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডটাই মিসিং আছে ওয়ার্ডটাই মিসিং আছে যদি এখানে সেকেন্ড বা থার্ড থাকতো তাহলে ফলস হতো বুঝছেন মানে অথবা অন্য কিছু থাকতো ধরেন যেটাই থাকুক না কেন বাট এই আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড রিলেটেড কিছু একটা কন্ট্রাডিক থাকতো ওই ওয়ার্ডটা কন্ট্রাডিক থাকতো তাইলেই হচ্ছে আপনার কি থাকতো আপনার ফলস হতো না হলে ফলস হতো যেরকম দেখেন হেলথ প্রবলেম হেলথ প্রবলেম জিনিসটা কিন্তু উল্টা ছিল উল্টা এই ওয়ার্ডটা ছিল কিন্তু এটা উল্টা ছিল এই জন্য এটা ফলস হয়েছে যদি ওয়ার্ডটা মিসিং থাকতো তাইলে এটা নট গিভেন এই টাইমে আপনাদেরকে বোঝাই দিতে চাচ্ছি নট গিভেন আর ফলসের মধ্যে মেইন পার্থক্যটা ভাই আমি টু ফলস নট গিভেন ফলে দুইটা ক্লাস নেবো এই জন্য আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস এরপর আরেকটা ক্লাস নেবো আমি আপনাদের জন্য একটা এক্সট্রা ক্লাস নেবো কারণ আমি চাই না যেন আমার কোনো ভাই বা বোন যারাই আসেন আপনার একজনের জন্য টু ফলস নট গিভেন একটা অ্যান্সারের জন্য মিস না হয় এই জন্য আরেকটা ক্লাস নেবো আর একটা দুঃখিত যে ওই ওখানে আমি প্যাসেজ ঠিক মতো উঠাইতে পারিনি মানে এই প্যাসেজটা ঠিক মতো ওখানে আমি কাউন্ট করতে পারিনি এই জন্য যে প্রথমটাতে এইটা আমি আবার ঠিক করে নিবো না নেক্সট ক্লাস আমি এটা সলভ করবো না আজকে এই বাকি দুইটা করবো আচ্ছা তো এটা গেল তো এরপরে চলে যাই পোলার বিয়ার্স অ্যাবল টু কন্ট্রোল এই দেখেন কন্ট্রোল করবে দেয়ার হচ্ছে ব্যাট কলেস্ট্রল ব্যাট কলেস্ট্রল এই শব্দটা হচ্ছে আমার মেইন শব্দ এইবার আমি খুঁজবো হচ্ছে ব্যাট কলেস্ট্রল শব্দটা আছে কিনা এই শব্দটা যদি হুবহু আমি প্যাসেজে পাওয়া যায় ভাই আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে তাহলে এটা আমার ট্রু হবে যদি আমি এটা না পাই তাহলে হচ্ছে আমার নট যদি এই ওয়ার্ডটা একেবারে মিসিং থাকে তাহলে আবার নট গিভেন আর যদি এই ওয়ার্ডটা বিপরীত না থাকে গুড কোলেস্ট্রল থাকে তাহলে হবে ফলস দেখছেন ফলস নট গিভেন আর হচ্ছে ই হর আপনারা যখনই সলভ করবেন এই তিনটা জিনিস আগে চিন্তা করবেন যে ফলস হল
তো এই লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিনটা বলছে রিডিউস করে এটা হচ্ছে আমাদের হার্টের জন্য ক্ষতিকর যেরকম আমরা আমি একটু এটা বলি কারণ এটা আমি জানি তো এইজন্য আপনাদের কাছে একটু বলি যারা বায়োলজি रिलेटेड জানেন তারা জানেন যে হার্টের জন্য আসলে ক্ষতিকর হচ্ছে লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন যেগুলো হচ্ছে ক্ষতিকর আর হচ্ছে এইচডিএল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের হার্টের জন্য ভালো তো এইখানে যে লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা রিডিউস করতে পারে আর হচ্ছে ফ্রম এ ব্যাড আর ব্যাড কোলেস্টেরল হচ্ছে এলডিএল তো এটাকে আমরা রিডিউস করতে কমাচ্ছে দেখি আমরা এখানে কি পাইছি এখানে পাইছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল করা রিডিউস করা কমানো তার মানে এটা কি হবে 100% কি বলেন তো রিডিউস করার কন্ট্রোল করা কন্ট্রোল করা মানে কি মানে এই ক্ষতিকর জিনিসটাকে সে কন্ট্রোল করতেছে তার মানে এটা ট্রু হবে না ফলস হবে বলেন এটা ট্রু হবে না ট্রু হবে হ্যাঁ এই দেখেন কত সুজা দেখছেন এইবার দেখেন পরেটা খালি আপনি এই একটা ওয়ার্ড বুঝতে পারলেন হয়ে গেছে সেটা আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডটা কি আসলে আর কিছু লাগবে না আপনি আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডটা কি আইডেন্টিফাই করতে আপনি যদি ঠিকমতো পারেন আপনার টু ফলস নট গিভেন আর পিছনে তাকাতে হবে না তো এখানে দেখি ফিমেল বিয়ার বিয়ার্স এবল টু সারভাইভ তার সারভাইভ করে ফর अबाउट 6 মান্থ তো এখানে আছে अबाउट 6 মান্থ তো আমরা এখানে ওই ছিলাম হচ্ছে এই পর্যন্ত ছিলাম আমরা লাস্ট হচ্ছে अबाउट 6 মান্থ তো আমরা এই আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডটা জাস্ট লিখে কাউন্ট করলে ভাই হয়ে গেছে আর কিছু লাগতো না আমাদের এখানে তো এখানে আছে अबाउट 6 মান্থ তো আমি দেখব এখন 6 মান্থের ব্যাপার সেবা আছে এখানে উইদাউট ফুড ফুড সারাও 6 মাস বাঁচতে পারে কিনা এই 6 মাসটা হচ্ছে আমি একটু কালার করে নিই 6 মাসটাকে আমি কালার করে দিই দেখব 6 মাসে ফুড সারা মানে হচ্ছে উইদাউট ফুড সারা আছে কিনা এই ওয়ার্ডটা আমি পাই কিনা পেছে যদি ওয়ার্ডটা আমি 6 মান্থে পাই যদি আমি এখানে 5 বা 4 মান্থ পাই তাহলে আমার এটা ফলস যদি আমি 6 মান্থটা একবার অ্যাবসেন্ট পাই তাহলে আমি নট গিভেন আর যদি এখানে আমি কি পাই 6 মান্থে আমি যদি হুবহু পেয়ে যাই তাহলে আমার এটা কি হবে ট্রু হবে তো আমি এখন একটু খুঁজবো জাস্ট একটা ওয়ার্ড খুঁজলে হয়ে গেছে এখানে কিওয়ার্ড হিসেবে কি নিতে পারি ফিমেল পোলার বিয়ার এটা নিতে পারি ফিমেল পোলার বিয়ার আর হচ্ছে এই 6 মান্থ কারণ ডেটা এটাও তো আমার একটা কিওয়ার্ড দেখেন 6 শব্দটা একটা কিওয়ার্ড তো এটা কিওয়ার্ড ও আইডেন্টিফাই ওয়ার্ড দুইটাই দুইটাই আচ্ছা তো এই 6 শব্দটা হচ্ছে আমার একটা নাম্বার তো এটা আমরা কিওয়ার্ড হিসেবে নিতে পারি আর হচ্ছে ফিমেল ফিমেল আর কি 6 দেখি একটু আছে কিনা কোথাও আছে দেখেন তো একটু খুঁজেন আপনারাও খুঁজেন কারণ কই আছে কে জানে আচ্ছা टाइमिकाल कथ उ আচ্ছা দেখব এখানে আউট অফ देयर ডেন্স ইন স্প্রিং স্প্রিং হচ্ছে আউট অফ যখন হচ্ছে উইক তাহলে উইক হইছে কিনা আমরা এটা দেখব যেমন স্প্রিং শব্দটা নাও থাকতে পারে ওটা ব্যাপার না বাট আছে উইক হয় কিনা সেটা আমরা দেখব যে বোনস হচ্ছে উইক হয় কিনা ফাউন্ড আমরা পাই কিনা আউট অফ देयर ডেন্স আচ্ছা এর ঘনত্বটা বোনসের হচ্ছে ঘনত্বটা কমে যায় কিনা আমরা এটা দেখব কারণ এই যে এর পাশে এর আশেপাশে পাবো কারণ প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সি পাইছি তো এর আশেপাশে পাবো যে না খায় থাকলে বোনের হচ্ছে ই হয় কিনা দেখি আমরা এই যে ফিমেল আচ্ছা calcium chloride reserve dekhen depleting their own calcium chloride amra jodi chloride er chloride hobe calcium calorie it was calcium oh sorry calcium and chloride na calcium and calorie calorie reserve kore tara calcium and calorie reserve to calcium shobdo ta kisher sathe jacche hare sathe jacche to ami ekhane pori ami clear kore arektu acha their bones remain strong and dense ei dekhen ekhane answer ta geche ar kichu lagto na tader bone ki thake strong thake ar dense thake tar mane ura eta reserve kore rakhe তো ওরা ক্যালসিয়ামটা রিজার্ভ করে রাখে ক্যালসিয়াম আমরা জানি হাড়ের গঠন হচ্ছে ক্যালসিয়াম তো এবং হচ্ছে এখানে কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছে তাদের বোনস গুলো কি থাকে রিমেইন থেকে স্ট্রং থাকে ডেন্স তার মানে এর পরে দেখেন এখানে আমরা বলেই দিছি যে এটাই হচ্ছে ওরা যদি না খেয়ে থাকে দ্যাটস আর তারপরেও কিন্তু ওদের কি থাকে ওদের হচ্ছে বোনটা হচ্ছে স্ট্রং থাকে আর ডেন্স থাকে আর এখানে কি বলছে দেখেন ওই रिलेटेड কিছু বলছে যে হচ্ছে বোনটা কি হয়ে যাচ্ছে উইক হয়ে যাচ্ছে আর এখন আমরা স্ট্রং স্ট্রং দেখেন এই একটা ওয়ার্ডই কিন্তু ভাই খেলে দিছে খেলে দেয় তাহলে এটা কি হবে ফলস এটা নট এ নট গিভেন কেন নট গিভেন না যদি উইক শব্দটা বা স্ট্রং এটা যদি না থাকতো পুরোপুরি মিসিং থাকতো তাহলে এটা নট গিভেন ভাই এর পরে যদি আপনারা নট গিভেন আর ফলস ভুল ভুল করেন তাহলে আসলে আফসোস যে এই দুইটা জিনিস দিয়ে আপনারা একবার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছেন যে ফলস আর নট গিভেনটা আসলে কি আচ্ছা দা আচ্ছা এর পরে আসি দা পোলার বিয়ারস মেকানিজম ফর ইন দেখেন ইনক্রিজিং বলছে বোন ডেনসিটি টু নট বি ইউজড বাই দা পোপ আচ্ছা পিপল ওয়ান ডে টু ইউজড বাই পিপল ওয়ান ডে এখানে বলছে আচ্ছা mechanism for increasing bone density increasing bone density could also used by people one day acha 
তো এই পি মানুষে এটা হচ্ছে মেকানিজমটা ইউজ করে হচ্ছে বোন ডেনসিটিটা আই করবে ইনক্রিজ করতে পারে কেমনে এই ব্যাপারগুলো বলছে দেখি এরকম কিছু সাইন্টিফিক কোনো একটা কনক্লুশন টানছে কিনা বা কিছু একটা বলছে কিনা দেখি একটু আচ্ছা তো এখানে একটা সাইন্টিস্টের নাম আছে ফিজিওলজিস্টের নাম দেখতে পাচ্ছি তো এখানে ফাউন্ড দেখেন এক্সপ্লেনেশনস ফর দা প্যারাডক্স প্যারাডক্স ইনি এত সালে প্যারাডক্স প্যারাডক্স শব্দটা কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি একটা শব্দ তারপর কিন্তু প্যারাডক্স কে নেভার বসে থাকেন না কেউ আচ্ছা increase their density of their bones before they start to build their brains in addition six months later hmm there is another no evidence to see there is a loss of the bone density the density hoy na acha human ne kichu bolche kina ami eta porbo reformations in the following spring e dekhen ekbar hubu hu kintu common chilo ami to oikhane answer paisi e je ekhane ami ekhan theke kintu answer clear hoyeche kintu apni je aro clear hoyte sare je pura da poren pura da pole clear kintu amar eta shomoy na ami to ek mane ek minute answer ber korbo amar eto pura lab ache অনেকে কিন্তু এই অ্যান্সারটা খোঁজার জন্য এইখান থেকে এইখান থেকে শুরু করতেন এখান থেকে শুরু করতেন এইখানে যা পড়তেন পড়ে শেষ করতেন একই জিনিস বেরোতো ট্রুই বেরোতো আচ্ছা এই দেখেন এখানে মেকানিজম এই যে পেয়ে গেছে মেকানিজম মেকানিজম মতো দেখেন সি মডেলিং ইন পোল বেয়ার্স ক্যান বি আন্ডারস্টুড মেনি দেখেন হিউম্যান্স এখানে শব্দটা পাচ্ছেন মানুষ তার মানে বেড রিডেন এখানে পাচ্ছেন বেড রিডেন হিউম্যান্স আচ্ছা ইভেন তো এখানে আমরা যে জিনিসটা পালাম তাহলে দেখেন এখানে কোনো নেগেটিভ কিছু পাচ্ছি কিচ্ছু পাচ্ছি না নেগেটিভ কিন্তু আমরা তো এরকম নেগেটিভ কিছু পাচ্ছি না তো আমরা যদি অর্থ নাও বুঝি এখানে কি বুঝাইছে তো এখানে কি বুঝাইছে বাট একটা জিনিস বুঝাইতেছি যে মেনি দেখেন বেডরিডেন পিপুল মেনি বেডরিডেন আর একটা জিনিস আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এখানে হচ্ছে পিপুল ওয়ান ডে পিপুল ওয়ান ডে তার মানে হিউম্যান আর পিপুলের সাথে এটা যাচ্ছে বাই এটা সাবজেক্ট হিসেবে আছে তো আসে নাই এরকম না তার মানে এটা নট গিভেন হবে না আর ইনক্রিজিং বোন ডেন্সিটি এই শব্দটাও আছে মেকানিজম ফর ইনক্রিজিং বোন ডিস বোন ডেন্সিটি এটাও আছে দেখেন এখানে আছে যদি আপনি এটা নাও বোঝেন তো আচ্ছা রিমডেলিং এ দেখেন মেকানিজম অফ বোন রিমডেলিং ইন পোলার বিয়ার্স তার মানে রিমডেলিং তো পোলার ইনক্রিজিং এই শব্দটা কিন্তু কাছাকাছি শব্দ তো একই রকম ভাইব কিন্তু বুঝাইছে ক্যান বি আন্ডারস্টুড এটা আন্ডারস্টুড বোঝাইতেছে তাহলে এই লাইনটা আপনি কিন্তু নেগেটিভ কিছুই পাচ্ছেন না তাহলে আপনি এখানে যখনই ক্লিয়ার হয়ে গেলেন এটা নট গিভেন না তাহলে আপনি এটা ফলস নালে টুর মধ্যে আপনি যদি এটার অর্থ নাও বোঝেন অনেক আমরা বেডরিন শব্দটার অর্থ জানি না এটা কি বুঝাই যা আসলে তারপর হচ্ছে এইটা না বুঝলে আপনি কি করবেন এটা হচ্ছে আপনার ক্লিয়ার অ্যান্সার এটা হচ্ছে ট্রু কারণ সেম ধরনের ভাইবে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রু এরকম আপনারা অনেক সময় আন্ন অনেক শব্দ পাবেন যে শব্দগুলোকে আপনাকে ওইভাবে খেলতে হবে আপনি একটা শব্দ বুঝেন না না বুঝলে আপনাকে কিভাবে শব্দটাকে কাউন্ট করতে হবে তখন আপনি কি করবেন এইখানে দেখবেন সেন্টেন্সের এই জিনিসটা বুঝাই শিখেন এবং শব্দটা জাস্ট হচ্ছে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় আমরা দেখলেও বুঝি অনেক শব্দ দেখলে তো আমরা বুঝি অর্থ না জানলেও দেখি দেখলেই বুঝি যেরকম রিমডেলিং শব্দটা যদি আমার এখানে আমি এটা কিন্তু পজিটিভ ভাইভে বুঝাইছি রিমডেলিং আর দেখেন ইনক্রিজিং দুইটা কিন্তু পজিটিভ ভাইভে এটা কিন্তু নেগেটিভ না যে অনেক এটা আমার কন্ট্রাডিক্ট করবে ফলস হবে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো ট্রু ফলস আর এই জিনিসটা হচ্ছে ধরাটা আসলে খুব বেশি কঠিন না স্প্রিং যদি না থাকে তাহলে কেমনে ফলস হয় এই ইনফরমেশন পরে দেওয়া আছে মেবি আচ্ছা এই যেখানে বলছেন এই শব্দটা যদি না থাকে তাহলে কেমনে হয় ফলস এটার ইনফরমেশন পরে দেওয়া ছিল আচ্ছা পরে দেওয়া ছিল তো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার একটা কাজ করবেন যদি আপনাদের এরকম মনে হয় ডা মনের মধ্যে ডাউট থাকে ডাউট থাকে এখানে অলরেডি আমরা যেটা পাইছিলাম এখানে এটা তো অলরেডি আমরা সম্পূর্ণটাই পাচ্ছি যে এখানে দেখেন ভেরি উইক এই পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার পাইছি स्प्रिंग তাহলে আমি কেন স্প্রিং কে নিয়ে আবার সময় টাইম ওয়েস্ট করব এই টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না ভাই আপনি একটা কিওয়ার্ডে যখনই পে ফলস পাওয়া যাচ্ছে আপনি আরেকটা কিওয়ার্ডে কেন ওটা আপনি টানার চেষ্টা করতেছেন তো এইটা তো এটা তো আপনি অলরেডি কি পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কি পাচ্ছেন এটা তো অলরেডি ফলস পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে স্প্রিং শব্দ দিয়ে আবার ট্রু কে টানার চেষ্টা কেন করবেন আপনি এটা তো এমনি ফলস তাহলে স্প্রিং কে নিয়ে আমি এখানে কেন মাথা কামাবো এই জন্য আমি এটাকে আমি কাউন্ট করি নাই এটা এরকম কাউন্ট করার দরকার নেই যদি এরকম ফলস পেয়ে যান ক্লিয়ার ফলস পেয়ে গেছেন তাহলে ওইটাকে আপনি স্প্রিং কে নিয়ে আবার কাজ করে করবেন এখন হচ্ছে প্রশ্ন যে এইটা এইটা যদি আমার অ্যাপসেন্ট থাকতো এইটা হচ্ছে আমার মেইন কেওয়ার স্প্রিং তো আমার এত ফ্যাক্ট না স্প্রিং তো আমার ফ্যাক্ট না কারণ এইটা অলরেডি এটা কন্ট্রাডিক্ট করে আছে অ্যান্সার এই টাইপের বলছে কিন্তু এটা কন্ট্রাডিক্ট করে আছে স্ট্রং বলে দিছে এটা কন্ট্রাডিক্ট করে দিছে তাহলে স্প্রিং এই নামকে নাউনকে আমি আসলে ওইভাবে কাউন্ট করতে আমরা পারবো না নাউনকে ওইভাবে আমরা কিওয়ার্ড
এখানে স্প্রিং টা আছে কিনা তখন আমি ক্লিয়ার করতাম তখন আমার মাসের দিন মাস বা দিন বা হচ্ছে বিভিন্ন ডেট এইগুলাকে তখন আমি কাউন্ট করতাম তো এই জন্য এই জন্য এটাকে আমি নিয়ে নাই ঠিক আছে তো এটাকে আমি সময় নষ্ট করার জন্য করব না এই জন্য আর ওটাকে আমরা এখন কাউন্ট করব না এই জন্য বললাম এই জিনিসগুলো আপনারা সময় নষ্ট করবেন না এই জিনিসগুলো মাথাটা একটু মানে ক্লিয়ার রাখবেন আপনারা আগে একটা কিওয়ার্ড মেইন কিওয়ার্ড নিয়ে কাউন্ট করবেন যদি এখান থেকে কিছু না পান তাহলে হচ্ছে আপনারা পরে এই নাম বা এইখানে পাবেন আর যদি এখানে কোনো মেইন কিওয়ার্ড আপনারা না মানে মেইন কিওয়ার্ড বলতে বুঝাইতে যাই আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড যদি না পান তাহলে এখানে যে মাস্টার যা আছে এগুলো নিয়ে আপনারা কাউন্ট করবেন আচ্ছা এবার আসেন রোমান শিপ বিল্ডিং এন্ড চেইন নেভিগেশনস তো এইটা আমরা একটু সলভ করব তো এটা হচ্ছে একটু মোটামুটি এটা একটু কঠিন আছে এটা যথেষ্ট কঠিন আছে তো এখানে যে কি প্যাসেজের মধ্যে দেখি এখানে হচ্ছে আমাদের দেখি রোমান শিপ বিল্ডিং স্কিল ওয়ার পাস এইটার অ্যানসার গুলো বের করা একটু কঠিন হয়ে যাবে এইজন্য একটু ভালোমতো বুঝেন দেখেন এখানে আমরা যেটা করব স্কিল ওয়ার পাস দেখেন এইখানে নাম আছে অন দা নাম আছে এখানে একটা নাম আছে আবার হচ্ছে এইখানে একটা নাম আছে রোমান শিপ বিল্ডিং এই পর্যন্ত দুইটা নাম এই নামগুলোকে আপনারা কখনোই কি করবেন না কখনোই হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড নেবেন না তো এখানে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড তাহলে কি হবে স্কিল ওয়ার পাস্ট স্কিল ওয়ার পাস্ট তাহলে এখানে কি হবে স্কিল স্কিলস এই স্কিলস নিতে পারেন স্কিলস ওয়ার পাস্ট এটাকে নিতে পারেন স্কিলস ওয়ার পাস্ট আর তো কি এখানে কিছু নেওয়ার মতো নাই তো আমি এইটাকেই নিতে পারি তাছাড়া আমি নিতে পারবো না এখানে আমি এইভাবে নাউন কে কিন্তু ডাইরেক্ট নিয়ে আমার গন্ধ কোনো কাজ হবে না তো আমি এখানে কি করলাম ভাইয়া হ্যাঁ বলেন মানে আগের যে স্প্রিং এর যে ব্যাপারটা ওখানে তো মানে ওই আফরুজ আপু বলতেছে যে হচ্ছে স্প্রিং যদি না থাকে মানে কোনো একটা ইয়া যদি না থাকে নাউন তাহলে তো এটা নট গিভেন হয় আচ্ছা নাউন না থাকলে তো নট গিভেন আমি কি বলছি নাউন কোথায় মিসিং থাকলে নাউন যদি বাই এর পরে প্যাসিভ করা আছে পুরোটা প্যাসিভ করা আছে প্যাসিভের মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে বাই এর পরে যেটা আছে মানে ধরেন প্যাসিভ করা আছে প্যাসিভের মেইন সাবজেক্ট যেটা ওইটা যদি আপনার অ্যাবসেন্ট থাকে যেটা হচ্ছে অথবা অথবা যদি আপনার আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড যদি থাকে এইটা যদি অ্যাবসেন্ট থাকে এখন আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড তো আপনার অলরেডি এখানে আছেই এবং সেটাতে অ্যাবসেন্ট নাই সেটাতে অ্যাবসেন্ট নাই মেইন কথা আগে খুঁজতে হবে আপনাকে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড আছে কিনা সেটা অ্যাবসেন্ট আছে কিনা যদি আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড আমরা এখানে থাকে যায় তাহলে তো হইছে আরেকটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ প্যাসিভের ক্ষেত্রে বলছি যখন সেন্টেন্সটা প্যাসিভে থাকে সেটাই যদি সাবজেক্ট মিসিং থাকে যেই সাবজেক্টই হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড ওইটাই যদি আপনার ডাইরেক্ট মিসিং থাকে তাহলে হবে এই জায়গায় আপনার একটু খেয়াল করতে হবে তো এই স্ক্রিনটা হচ্ছে আপনার এখানে যদি উই উইক ভেরি উইকটা যদি না থাকতো না থাকতো ধরেন এটা নাই তখন আমি যদি এখানে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যদি অন্য কিছু থাকতো তাহলে এটা নট গিভেন বা হচ্ছে অথবা এটা নট গিভেন তখন আমার কাউন্ট করা হতো যদি স্প্রিংটা মিসিং থাকতো তখন তখন নট গিভেন যদি এইখানে ধরেন হতো স্ট্রং আছে স্ট্রং আছে এখানে স্প্রিংটা মিসিং তখন আপনার নট গিভেন তাছাড়া না কারণ এখানে অলরেডি আমার ভেরি উইক এটা আছে আর এটাতে মেইন কি আমাদের এখানে কিওয়ার্ডের মধ্যে আপনারা সরি আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড আপনারা জানেনই ভেরি উইক টুইক এগুলো তো 100% আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড যে ভেরি টেরি আছে আচ্ছা এই জিনিসটা হচ্ছে আপনারা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন এরপরে চলে আসি দেখেন স্কিলস ওয়ার পাস্ট এখানে আমি কিছু পাচ্ছি না এখানে ওরকম কিছুই পাচ্ছি না যদি আমি এরকম কিছু না পাই তাহলে আমার এখন কিছু করার নেই আমি এইটাকে নিব স্কিল ওয়ার পাস্ট আমি কিছুই পাচ্ছি না আপনি চাইলে শুধু স্কিল নিতে পারেন আপনি চাইলে শুধু হচ্ছে ওয়ার পাস্ট নিতে পারেন পাস্ট এটা নিয়ে লাভ নেই বাট স্কিলস এটা নিতে পারেন আর কিছু না কারণ এই দুইটা হচ্ছে নাউন এই দুইটা হচ্ছে নাউন নাম নিয়ে তো আমার কোনো লাভ নেই আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড আচ্ছা দেখেন স্কিলস এখানে আছে এইখান স্কিলড এইখানে আছে ক্রাফট ম্যান ওয়ার তাহলে এই দেখেন এইখানে যে সাবজেক্টটা দেখেন স্কিলড ক্রাফট ম্যান ওয়ার নিডেড ওয়ার নিডেড তাহলে এখানে মেইন ভাইবটা কি বলছে ফর দা ময়শ্চার এন্ড হচ্ছে দেখেন টেনন মেথড অফ পিচিং প্লাঙ্কস তো এইখানে যদি আপনারা বলেন যে স্কিলস ক্রাফট ম্যান এই স্কিল ক্রাফট ম্যান ওয়ার এইখানে যে সাবজেক্টটা এই সাবজেক্টটা দেখেন এই সাবজেক্টটাই হচ্ছে আমার ঝামেলাটা করতে পারে এই সাবজেক্টটা আমার কিন্তু চেঞ্জ করতে পারে কিভাবে চেঞ্জ করতে পারে দেখেন আমরা বলতে পারি ফর দা ময়শ দেখেন মর্ট মর্টিস সরি ময়শ্চার না আছে মর্টিস এন্ড হচ্ছে টেনন মর্টিস এন্ড টেনন মেথড स्किल्डी ক্রাফটম্যান এই শব্দটাকে আমি রাখবো এইখানে কিন্তু এই সাবজেক্টটা দেখেন কতটা ইম্পর্টেন্স বহন করতেছে কারণ এইখানে হচ্ছে ফর দা দেখেন এখানে কিন্তু আর অন্য রকম কিছু পাচ্ছে না এই জায়গায় হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু স্ক্রিন শব্দটা এরকম কিন্তু কিছু ছিল
Mediterranean ship builders. Ek hana jis Mediterranean ship builders. Ek shop do ta amarekhana kintu door karas hai. But ek shop do ta amar important ekta shop do. To ita amar ham keyword karon ita amar subject. Ek shop do ra jodi missing thake, ta hole hoche amarekhana kintu ek shop do ra jodi missing thake, ta hole hoche ami kini bo. Ita not given hobe. To ek shop do ta jodi missing thake, hoyte pare. Arakta ekhana bolse the later practice. Ar practice tri kya sir? Later practice bolse. Dili da? Acha who before the frame? Before. Ei jee before shop do ta later shop do. Ei shop do gula matai rakben. By before, later, fast, this is the way to this is the way to do this. 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 Later, before, this is the way to do this. Because, this is the way to do this. This is the way to do this. Because, this is the way to do this. 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 This is the most. By ये गुला आपने जो भी पैसे ना हो पड़े नहीं शब्दों गुला जस्ट आगे काउंट करवे ना किच्छ करवे ना most toast because तार पड़ो छे reason तार पड़ो छे क्या नाम होते हैं अपने रे पैसे later before after तार पड़ो छे all तार पड़ो छे above below तो ये शब्दों गुला तार पड़ो छे no no other तार पड़ो छे no more तार पड़ो one of the तो ये शब्दों गुला ये शब्दों गुले देखा शा� हम रात डिटेल फिंग वर्ड ऑलरेडी को लेकर चलते हैं क्यों वर्ड नहीं तो पहले रोमन शिप बिल्डर्स बिल्डिंग्स आते हैं आरे कहना चाहिए ग्रीक्स आए ना चाहिए इजिप्शियन आसान तो रोमन रोमन शिप बिल्डिंग वाले तो हुबो बाबे ये देखना रोमन शिप बिल्डिंग शिप बिल्डिंग ऑलरेडी बात ची रोमन शिप बिल्डिंग ओके एक टुकड़ा जाना आपने एक टुकड़ा जाना मेरे लैपटॉप पे तो चार दिन लगाए नहीं अच्छा तो ओके एक है ना देखिए हमने क्या सही देखें ग्रीक आंदोलन चाहिए इजिप्शियन ये शब्दों टाइम तब ऐसे ना बात चाहिए ग्रीक शब्दों टाइम बात चाहिए इजिप्शियन बात चाहिए और ये बात चाहिए बाद एक बार हमारे अपने वहाँ के जुकती दें। Not given क्या नहीं लेना। Not given। Not given। हम्म। Skill shop तो रखे आसे। देखें तो। Skills by इट ऐपर किसको बोलते हैं? Skills related किसको बोलते हैं ना? ना भाई ना ही इट। Not given। Skills related किसको ना ही? देखें तो। खोजें तो। Skills तो by land। ये शब्द तो रखी चाहे। ये शिक्ष है। जी लांड। लांड। ये शब्द तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा ना। बिल्ड शिव है देखने। जी जी। बिल्ड करते हैं। तार में हु। जा रहा हूँ ची शिक्ष शिक्ष। तार में ये टा नॉट गिवन हो गया ना काटा। नॉट गिवन बाद। देख सर नॉट गिवन बाद नॉट गिवन जाएगा। तो एक बार हमार कास की। एक ब माने जेटा हो एक खाने जेटा बोलते हैं यार एक खाने उल्टा बोलते हैं एक तो मजा आ जाने बोली देखें एक खाने बोलते हैं रोमन शिप बिल्डिंग आगे और एक खाने बोलते हैं काट एक खाने की कोनो पॉजिटिव नहीं पुरोटा पॉजिटिव ना देखें रोमन शिप बिल्डिंग के पारे कोनो नेगेटिव की सासे नहीं बट एक खाने पूरोटा की not तार मैंने उल्टा ना ये टाइप टाइप उल्टा हो गया ना नेगेटिव कोर्स यार की पैसे जो नेगेटिव कोर्स है हाँ पैसे जो नेगेटिव कोर्स है किंतु ये खाने पॉजिटिव कोर्स है ताहिले टेंशन क्यों हो गया बोलें टेंशन पॉजिटिव कोर्स है ये फॉल्स हो गया ये फॉल्स एक्चुअल परसेंट शेयर वाला फॉल अपना देखा था शेयर करें नीला पर देखा जाए पर मजा वाला एक बे क्लासों मजा वाला एक बे दुई घंटा नीलो समझ चलें तो ये खाना देखा स्किल्स शब्द देखो चार मेन कास्ट चला स्किल्स टाइम ही धोर्से यार किच्छ धोर्से नहीं खूब वो एक वाट गुला नाउ थकते पर कारण ये खाना किन्तु उन लोगों ने � कारण आपना देर एक है ना 100 परसेंट एक्यूरेट पोट्टे हो गए ना कुल्ले समस्या देखने के स्किल्स क्राफ्टमेंट्स बोलते हैं क्राफ्टमेंट्स स्किल्स स्किल्स क्राफ्टमेंट्स इटा आसे की ना देखने तो ये शब्दों टा और एक है ना चाहे ये शब्दों दूसरा किन्तु हुबू पावन क्या नो पावन कारण अच्छे देखन 
আমি কি বলছি মডিস মডিস এর হচ্ছে টেনন মেথড তো এই মেথডের নাম কিন্তু টেনেই হবে না চেঞ্জ হবে না আর হচ্ছে এখানে ফিক্সিং প্ল্যাঙ্ক এটাও নাও চেঞ্জ হতে পারে তো এই মেথডের নাম কখনো চেঞ্জ হবে না তো এটা আপনি খুব খুব ফেসে পাবেন এই মেথড দেখেন কোথাও আছে কিনা আমি জানি না আসলে কই আছে একটু দেখেন তো আপনারা জি ভাই এটা মেথড পাওয়া গেছে ফিক্সড ইউজিং এ মেথড কলড মর্টাইজ একটু বলো তো হচ্ছে ভাই দ্বিতীয় প্যারার 1 2 3 4 5 6 7 নাম্বার লাইন স্যার আমার বইয়ে আর এখানে সম্ভবত এই যে স্যার 4 নাম্বার লাইনে ফিক্সড ইউজিং মেথড আচ্ছা ওকে ওকে আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি আছে শিপ বিল্ডারস এন্ড হচ্ছে কই গেল ওই যে ফিক্সিং কি ফিক্সড 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 এই যে মেথড পাইছি মেথড কলড কলড কল এই দেখেন এই যে এই যে যে পেয়ে গেছি হ্যাঁ 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 পেয়ে গেছি चले এটা আপনারা করবেন দেখেন স্কিল কাপমেন্ট শব্দটা আছে কিনা আমার খালি এটা খুঁজে বের করে দেন আর কিছু লাগবে না ভাই এই শব্দটা আছে কিনা দেখেন আর কিছু নেই জায়গা এটা আছে কিনা আপনারা এখন বলেন এটা আছে কিনা এই লাইনে আছে কিনা দেখেন তো ভাই এটার মধ্যে স্কিল আর ক্রাফটসম্যানের কোনো শব্দ নাই নাই তো বাকিরা করে বাকিরা বাকিরা বলে সবাই যদি বলে তাহলে বুঝবো নাই আমি পাচ্ছি না এই দেখ আমি তো জানতাম কোন ইনফরমেশন মিস হলে নট গিভেন এই ইনফরমেশনটাই তো এটা আমি যেটা বলতেছি ওইটাই তো ইনফরমেশন আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডটাই তো ইনফরমেশন আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডটাই তো ইনফরমেশন বুঝছেন নট গিভেন তার মানে এটা নট গিভেন নট গিভেন আপু একটা প্রশ্ন করছে আপু যাবো নট গিভেন আপু যাবো আপনি যেটা আছে যেটা জানতেন এটা হচ্ছে কমন জিনিস জেনারেল জিনিস কিন্তু ওইটাকে সহজ করতেছে আমি বুঝছেন আমি আপনাকে আরেকটা বার বলি আপনি যেটা জানেন সেটা হচ্ছে সবাই বলে সবাই বলে কিন্তু সবাই যে বলে ইস ইনফরমেশন মিসিং ওই ইনফরমেশন জিনিসটা কি ওই ইনফরমেশনটাকে সহজভাবে কিভাবে শিখবো ওইটার নামে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড ওইটা ইনফরমেশন এইটা ইনফরমেশন ভাই এইটাই হচ্ছে মেইন ইনফরমেশন বুঝছেন এই জন্য হচ্ছে আমি এটাকে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড হিসেবে আলাদা করছি যেন আপনাদের জন্য নট গিভেন আর ফলসের মধ্যে যেন আর কোনোদিন কোনো প্যারা না লাগে বুঝছেন সহজ করার জন্য তো এই জিনিসটা আপনাদের বুঝতে হবে তো এই জন্য হচ্ছে ক্লাস নেওয়া না হলে তো আসলে তো আপনাদের বলে দিলে তো হয়ে যেত দেখেন এখানে যেটা খুঁজবেন সেটা হচ্ছে এখানে কি বাইরের পরে এই শব্দটা আছে এই শব্দটা দেখেন হুবু আছে কিনা প্যাসেজে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনারা এটা খুঁজবেন দেখেন এই শব্দটা অলরেডি আমরা দেখছি যখন আমি এটা পড়ছি আমার মনে পড়তেছে আমি দেখছি এই দেখেন এই শব্দের পাশে এই ভাই এর পর পরেই আছে দেখছি হ্যাঁ আমি দেখছি এগুলা চোখে কিন্তু মানে থাকে এই যে আমি যখন ওখানে কালার করছিলাম তখন আমার চোখে নজর এইখানে ছিল পড়ছিল এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা যখন দেখবেন এক লাইন পড়বেন দেখবেন আশেপাশে লাইন আপনাদের ব্রেনের মধ্যে অটোমেটিক চলে আসবে আচ্ছা এটা গেল এখন কথা হচ্ছে এটা আমার আছে তার মানে এটা আমার কখনো নট গিভেন হবে না আমি ক্লিয়ার 100% শিওর বাইরের পরে যেটা আছে যেটা হইতে পারে কিন্তু আবার একটা একটা দুই জায়গায় মিস্টেক হইতে পারে তখন আপনারা কি করবেন যদি এরকম থাকে যে বাইরের পরে যে ইনফরমেশন আছে ওইটা আছে কিন্তু হচ্ছে আপনার মেইন ইনফরমেশন যেটা মেইন ইনফরমেশন বলতে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড ওইটাই যদি মিসিং থাকে তাহলে বুঝবেন হচ্ছে ওইটা হইতে পারে তো আপাতত এটা আমি নট গিভেন বাদ দিতে পারি কারণ এটা হুবহু আমরা পেয়ে গেছি আপাতত বাদ দিলাম আমরা আগে দেখি এই দুইটার মধ্যে হয় কিনা ফলস হয় কিনা যদি না হয় তাহলে আমি পরে আবার চেক করব মোটামুটি জেনারেল ফর্মুলা 99% আপনারা ধরে নিতে পারেন কনফিডেন্টলি ধরে নিতে পারেন এটা হচ্ছে কি এটা নট গিভেন না আচ্ছা তো এখন আমার কথা হচ্ছে ফলস আর হচ্ছে টুর মধ্যে খোঁজেন কি আছে দা লেটার প্র্যাকটিস লেটার প্র্যাকটিস বলছে আর এখানে বলছে বিফোর দা ফ্রেম ফ্রেম এর পূর্বে বিফোর দা ফ্রেম আর কিছু খুঁজবো না খালি বিফোর দা ফ্রেম খুঁজবো ফ্রেম এর পূর্বে বলছে এটা প্র্যাকটিসটা আগে করছ না পরে করছ না পরের বিষয় বিফোর দা ফ্রেম খোঁজেন খালি এটা আমার মেইন কাজ ফ্রেম এর আগে ফ্রেম শব্দটা আমি হুবহু পাবো আমি শিওর প্র্যাকটিস নাও পাইতে পারি বাট ফ্রেম পাইতে পারি পাইছি ফ্রেম and then proceeding with the hull and the other sir eta hoyto false hobe amar shomoboto konse dekhen consist of the building the dramatically shortened ship acha construction ache upore dekhen first ache frame ei je frame paichi frame paichi dekhi ekhane which consist of building 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 the frame first frame ta first e chilo na ji tahole before the frame mane ki frame er purbe keu ache kintu frame i to first e kotha ta bujhche naki ji বিফোর দা ফ্রেম মানে কি ফ্রেম এর পূর্বে কি আছে তাহলে ফ্রেম এর পূর্বে কি আছে হাল ফ্রেম এর পূর্বে আছে না কিন্তু আমাদের কথা ফ্রেম ই যদি ফার্স্ট হয় তাহলে হাল নিশ্চয়ই সেকেন্ডে আছে তাহলে এটা কি ফলস দেখছেন খেলা আর কিছু না এই ভাই আবার একটু বলবেন দেখেন এখানে আমি প্যাসেজে কি পাইছি প্যাসেজ প্যাসেজে পাইছি হচ্ছে ফ্রেমটা হচ্ছে ফার্স্টে আছে ফ্রেম যদি ফার্স্টে থাকে বিফোর দা ফ্রেম মানে কি ফ্রেম এর পূর্বে ফ্রেম ফ্রেম এর পূর্বে কি আছে হালটা হচ্ছে ফ্রেম এর পূর্বে আছে হাল বিফোর দা ফ্র
फार्सटे কন্ট্রাডিক্ট করছে মানে ওখানে বলছে যেটা আর এখানে উল্টা দেখছেন ফলস ফলস হচ্ছে এটা যেটা হুব হুব পাবে কিন্তু হচ্ছে কন্ট্রাডিক্ট করবে দেখছেন হুব হুব আছে যতগুলো ফলস পাইছেন ভাই কোন ফলসই কি আমাকে বলেন যে কন্ট্রাডিক্ট ছাড়া কোন জায়গায় পাইছেন কোন জায়গা মে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড মানে উল্টা উল্টা পাল্টা হইছে আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড আর আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড মিসিং মানেই হচ্ছে নট গিভেন ভাই এর পরে যদি আপনাদের ভুল যায় তাহলে আমি আসলে কি বলবো আমি যদি এই নোটটা দিয়ে দিই আমার আমার শিওর যে আপনাদের কখনোই ভুল যাবে না कारण खाली खुजबो प्रथम कारण आज আচ্ছা দেখি কোন কারণ দিছে কিনা বিকজ দে ডমিনেট ইট ইউজ দেখি কি ডমিনেট ডমিনেট কিছু করছে কিনা কারণ টারন কিছু বলছে কিনা বলেন আপনারা এখন খোঁজেন আমি তো অনেকগুলাই বললাম এখন এটা আমি তো ধরেই দিলাম খোঁজেন আপনারা এখন বলেন কোন ডমিনেট ডমিনেট কিছু আছে কিনা দেখি আগে এখানে কি ওয়ার্ড কে নিতে কি ওয়ার্ড কি নেওয়া যেতে পারে দা রোমান কলড মেডিটোরিয়ান সি এই ওয়ার্ডটা আপনারা পুরোটা পাবেন এই যে এটা এটা পুরোটাই পাবেন দেখেন এই ওয়ার্ডটা কোথায় আছে এই ওয়ার্ডটা খোঁজেন আগে এই ওয়ার্ডটা কোথাও আছে কিনা দেখেন তো কোথায় আছে अच्छा <laughs> No, uh, Roman navy eventually, so Rome's navy became the largest and most powerful in the uh, Roman had control. Other therefore, Sita control got it. They can't give us Robert call because they dominate. Dominator control ki bhai. Ar call lagye bolle. Eater, eater, eater. Piece of no na shumai kano nashto korbe. Na mar poshno chhe da bhai. Ekta shob to dekhe. True, true, true. এটা আছে এটা নট গিভেন কে কে বলে নট গিভেন কার কার মাথার মধ্যে আছে ভাই এটা নট গিভেন এবার বলেন হাত তুলেন নট গিভেন হইতে পারে এটা এটা না আচ্ছা সবাই বলতেছেন ট্রু কিন্তু বি রিজন তো আছে দেখেন রিজন শব্দটা আছে না কারণ না হলে তো ডমিনেট করবে না কন্ট্রোল করবে না কন্ট্রোল করতেছে নিচে একটা রিজন আছে তার মানে এটা কি ট্রু বাট এটা নট গিভেন কার মাথার মধ্যে মাথার মধ্যে তো কারো নাই যে নট গিভেন যদি থাকে একটু কমেন্ট করেন তাহলে আমি ক্লিয়ার করব আরো ক্লিয়ার করব আর দুই তিনবার বলবো বাট যদি কারো মাথার মধ্যে থাকে এটা নট গিভেন হবে আচ্ছা এরপর এটা আছে মোস্ট Roars. I can tell you, sir. On ship, oh, yeah, people. Okay, from the Roman army. Roman army in the middle, most. A most of the time, we have to identify. Okay, who is the first one? 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 रिडिंग 
পেন্সিলে লিখবেন তো অনেক সময় দেখা যায় যে আর লেখাটা ছাকা ছাকা লিখবেন মানে কোনো ভাবে যেন জোড়া পেঁচা না লাগে কারণ এইখানে যদি ওরা কোনো ভাবে অস্পষ্ট কিছু বোঝে আপনারা কিন্তু কাটা দিব ওরা কিন্তু কাটার ধান্দায় থাকে যে কত কাটা যায় এখানে কোনো কনসিডার করে না এইটা হচ্ছে আইএলস এর এইটা হচ্ছে এই জন্য আইএলস দেখবেন যে যত ভালো পরীক্ষা দিবেন মানে মানে কাঙ্ক্ষিত স্কোরটা আমরা পাই না এইজন্য ক্লিয়ার কাট লিখবেন এবং সবসময় ক্যাপিটাল লিখবেন কারণ স্মলে লিখলে অনেক সময় দেখা যায় ওরা হচ্ছে বিভিন্ন নাম নাম যদি থাকে অথবা ট্রু ফলসে দেখা যায় যে এটা হয় না খুব বেশি তারপর আপনি ক্যাপিটালে টি টা সবসময় হচ্ছে যেটা প্রথম আচ্ছা আপনার লেটারটা সেটাকে সবসময় ক্যাপিটালে লেখাটা দরকার এটা ওরা বলে দেয় এবং সেটা ক্যামব্রিজে দেখছি আপনি কি করবেন সবগুলো ক্যাপিটালে লিখবেন যেরকম এফ এ এল এস সি এভাবে লিখবেন আপনি আমি লিখে দিই আপনি সবগুলা সব অ্যানসার কারণ হচ্ছে গ্যাপ ট্যাপ থাকে এভাবে লিখবেন এভাবে লিখবেন ঠিক আছে সব এরকম বড় হাতে সব এই যে আপনার থেকে শুধু আপনার ট্রু ফলস যদি বাই লিখে লিখে ওই ক্যাপিটাল লিখে বাকিগুলো আপনার আপনার না না সব ক্যাপিটাল লিখে একটা একটা ফর্মে লিখবেন একটা ফর্মে লিখেন সব সি স্ট্যান্ডার্ড সব গুলো সেম সব ক্যাপিটালে লিখেন মানে আপনি গ্যাপগুলো কাপিটালে লিখবেন তারপর হচ্ছে আপনার তাহলে কোনো ভুল নাই আপনার মানে কোনো ঝামেলা হবে না যেরকম অনেক গ্যাপের ক্যাপিটাল লিখলে আপনার সময় দুই তিন মিনিট সময় বেশি লাগে ক্যাপিটাল লিখলে সময় বেশি লাগে আচ্ছা একটু বাসে প্র্যাকটিস করেন হয়ে যাবে এটা লিখলে হচ্ছে ভাই কোনো মানে ভালো হয় কারণ হচ্ছে দেখা যায় অনেক কিছু মানে নাম এক দুইটা आंसर खुजबोस्ट <laughs> যদি ফিউ থাকে তাহলে এটা হবে কি ফলস আর যদি মোস্টই থাকে মানে মেনি বা মোস্ট মোস্টটা কিন্তু কয় করে দিবেন মেনিটা অথবা এ লট অফ এরকম দিবে যদি এরকম থাকে তাহলে বুঝবো কি আমরা এটা হচ্ছে ট্রু আর যদি এই রকম কোনো ডেটা নাই থাকে যে মোস্ট রোয়ার্স रिलेटेड কোনো কিছু নাই থাকে অথবা রোমান আর্মি रिलेटेड কোনো কিছু নাই থাকে অথবা মোস্ট রোয়ার্স রোমান আর্মি বাদ মোস্ট রোয়ার্স रिलेटेड কোনো কিছু যদি নাই থাকে মোস্ট রোয়ার্স অন শিপ যদি এটা নাই থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা কি করব এটা হচ্ছে নট গিভেন ইউজ করব তো এই শব্দটা যদি আমরা নাই থাকে পুরোটাই যদি নাই থাকে কারণ মোস্ট শব্দটা অথবা মোস্ট শব্দটা একেবারে স্কিপ এরকম যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা কি করব নট গিভেন ইউ अप्लाई করব এখন আমরা যাই একটু খুঁজি যে এখানে কি আছে তো একটু দেখি কিছু পাই কিনা আমরা ভাই পাওয়ার গেছে মোস্ট আনকমফোর্টেবল পজিশন অ্যাজ দে ওয়ার আর্মি খোঁজেন আর্মি আর্মি কই আছে আর্মি আর্মি শব্দটা থাকার কথা হ্যাঁ হু হু ভাই এটা মিলিটারি দে আছে আর্মি নাই रोमान रोमानी मैंने रोमान তো এই ব্যাপার না ওরা প্যাস লাগালে কি হবে আমরা তো আসলে বুঝি এইটুকু মায়ের প্যাস তো আমরা কেমব্রিজ এর বুঝি এই মায়ের প্যাস গুলো আপনাদের বুঝতে হবে আর ভাই কিচ্ছু লাগবে না কেমব্রিজ কিভাবে আপনাকে ঠগাতে চাচ্ছে কিভাবে আপনাদেরকে ভুল দিকে নিয়ে এইটুকু যদি আপনি খালি ধরতে পারেন তাহলে ভাই আপনাকে কখনোই কেউ কেমব্রিজ আটকাইতে পারবে না কেমব্রিজ আটকাইতে পারবে না কেমব্রিজ না আটকাইতে পারলে আপনারা আইএলসে কেমনে আটকাইবে কারণ কেমব্রিজ তো আইএলসের প্রশ্ন তো পুরোটাই হবে কেমব্রিজ থেকে তাই না 
তো ওদের প্যাটার্নটাই অনুসরণ হবে আর আমরা যেরকম এইচএসসি পরীক্ষা যখন দিছি আমরা কি করতাম क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করতাম আমরা যারা হচ্ছে যেখানেই হোক ভাই যত ভালো ব্যান্ড স্কোরই হোক না কেন সেটার জন্য আমাদের কি দরকার क्वेश्चंस দর সলভ করা দরকার তো আমরা যারা ক্যামব্রিজে যে 12 থেকে 18 সলভ করি এগুলো তো বিভিন্ন বিগত বছরের মানে क्वेश्चंस এর উপরে সবথেকে স্ট্যান্ডার্ড क्वेश्चन গুলো নিয়ে আসলে বানানো হয় ক্যামব্রিজের বই তো এই বইগুলো যদি আমরা ভালোমতো সলভ করতে পারি বুঝে বুঝে প্রতিটা লাইনকে ধরে ধরে সলভ করতে পারি লাইনগুলোকে যদি আমি ঠিক লাইনগুলো থেকে বের করতে পারি প্রতিটা জায়গা থেকে তাহলে ভাই আমাকে ক্যামব্রিজ কোনো ভাবে আমাকে বোকা বানাতে পারবে না আর প্রশ্ন তো এই सेम প্যাটারনই হবে প্রশ্ন আর প্যাটার্ন তো চেঞ্জ না ওরা এখন এভাবে যেভাবে আমাকে বোকা বানাইতেছে ওই सेम ভাবে ওরা আমার ফাইনাল পরীক্ষায় বোকা বানাবে ওরা যেটা করতে পারে প্যাসেজ কে খালি উল্টা পাল্টা দিতে পারে কিন্তু क्वेश्चंस তো উল্টা পাল্টা দিবে না क्वेश्चंस গুলো তো सेम ধরনেরই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার মেইনটেইন করবে এখানে তো আমার খেলা হচ্ছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে দেখেন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে খেলা কোনটা হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড এইটা বোঝা আমার খেলা আর কোনটা হচ্ছে আমার কিওয়ার্ড এইটা বোঝা আমার খেলা তারপর আমার খেলা হচ্ছে কোন জায়গা কোনটা প্যাসিভ প্যাসিভের খেলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দেখা হয় তো এই জিনিসগুলো যদি আমি বুঝি আমার কি আর লাগে বলেন ক্যামব্রিজকে যদি আমি বোকা বানাইতে পারি তাহলে আমার লাগবে না বাদ দিয়ে অ্যানসার চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ এইটা এই যে নিশ্রাত আফরোজ আপু বুঝতে পারছেন যাক আফরোজ আপু আসলে অনেক ভালো রেসপন্স করেন এটা কিন্তু ভালো আপনি অনেক প্রশ্ন করেন সেগুলোর ফলে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয় অনেকেই হয়তো এটা করে না তো আপনাদের এটাই বলবো আপনারা আমাকে আপনাদের জুমে ক্লাস নেওয়া মানে কি জুমে ক্লাস নেওয়া মানে আসলে আমি যেখানে সলভ করে দেবো আমার কথাগুলো বুঝবেন তা না আমি হচ্ছে আমি একটা পেসে সলভ করব একটা প্যাসেজ অনেক টাইম নিয়ে সলভ করবে এর কারণ হচ্ছে যেন আপনাদের প্রতিটা লাইন বুঝাইতে পারি ক্যামব্রিজের মানে ভুলগুলো যেন ধরাইতে পারে ক্যামব্রিজ কিভাবে আপনাকে ভুলগুলোর দিকে ডাইভার্ট করতেছে এবং এই টিক্সগুলো যদি আপনি ধরতে পারেন ভাই তাহলে আইএলস আপনাকে কেউ কোনোদিনও সাত বা সাড়ে সাতের নিচে আনতে পারবে না অ্যাটলিস্ট রিডিং এ রিডিং এ বস বানানো কিচ্ছু না আমাদের আসলে ভয় দেখায় সবাই এর কারণ হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে আসলে আমাদের পরিবেশটাই ভয় দেখায় যে মনে করে আইএলস মানে অনেক কঠিন আইএলস রিডিং মানে খুব কঠিন আইএলস রিডিং ভাইয়া প্যাসেজ ভাই যত কঠিন হোক না কেন প্যাসেজ তো কঠিন হবে কারণ আমরা ইংলিশে খুব এক্সপার্ট না আমি কিন্তু সব ওয়ার্ড আমরা নিজেরাও কেউ জানি না ভালোমতো আমরা পারবো না তো আমি সব ওয়ার্ড কখনোই পারবো না কারণ ওরা যে ব্রিটিশ যে ওয়ার্ডগুলো অনেকে ইউজ করে তো এমন এমন আমার সিনোনিম আছে যে সিনোনিমে জানবো না পারবো না আমি যত সিনোনিমে পড়ি না কেন আমার কিন্তু সিনোনিম কিন্তু একটা দুইটা না সিনোনিমের সংখ্যা হচ্ছে অসংখ্য এত সিনোনিমের মাঝে আমি কিন্তু মনে রাখতে পারবো না কিন্তু আমি কোশ্চেন্সে যে সিনোনিমগুলো ইউজ করে সেগুলো তো আমি ধরতে পারবো এই জন্য আমি বলছি আপনাদেরকে কমন কিছু সিনোনিম আমি আপনাদেরকে দিছি সেগুলো কাইন্ডলি একটু পড়েন ভাষায় তাহলে আপনাদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না ওইগুলাই পড়েন ওইগুলা পড়লে দেখবেন কোশ্চেন্সের मीनिंगটা করতে পারবেন আর কোশ্চেন্সের मीनिंग করতে পারলে আপনাদের কোনো জায়গায় কেউ আটকাতে পারবে না এটা ম্যাচিং হোক না কেন যাই হোক শুধুমাত্র কোশ্চেন্সের मीनिंग করেন আর কিছু না এবার বলেন ভাই 2 মিনিট 1 মিনিট আছে বলেন 1 মিনিট শুধু থাকবো যে কোনো কোশ্চেন থাকলে ভাই ওই ভাই পোলার বিয়ার এর স্প্রিং এর যে প্রশ্নটা ছিল আচ্ছা পোলার বিয়ারে হ্যাঁ পোলার বিয়ারে স্প্রিং স্প্রিং এর যে প্রশ্নটা ছিল ভাইয়া হ্যাঁ বলেন এখানে যে লাস্ট লাস্ট এর দিক দিয়ে তারা বলছে কিন্তু স্প্রিং এর কথা তো এখানে না একজন আপু যে এই প্রশ্নটা করছেন আচ্ছা এই স্প্রিং স্প্রিং এর কথা স্প্রিং এর কথা দেখেন এই প্যাসেজের মধ্যে লাস্ট এই যে পাবেন এই যে পাইছেন এখানে আছে এই প্যাসেজ এই প্যাসেজ তো আপনি শুরু হইতে ফিমেল পোলার বিয়ার তারপর এখানে ওয়াটাম আছে প্রেগন্যান্সি বলছে লাস্ট এর দিক দিয়ে তো স্প্রিং এর কথাই নাই আর তার জাস্ট খালি বলছে দেয়ার বোনস রিমেইন স্ট্রং এন্ড ডেন্স আর এখানে বলছে যে এটা উইক আর ওইখানে বলছে স্ট্রং তার মানে তো দুইটা কন্ট্রাডিক্ট করতেছে এমনিতেই না এখানে একটা হ্যাঁ এইটাই তো বলতেছি দেখেন এইটাই তো বললাম যে ওই লাইনে পরের পরের লাইনে আছে পরের লাইনে স্প্রিং এর কথা কিন্তু আছে কিন্তু আমার কথা কি আমি স্প্রিং কে কেন নিয়ে আমি এখানে ঘাটবো আমার এখানে প্রশ্ন নেই স্প্রিং কে নিয়ে আমি তো ঘাটতে পারতাছি না কারণ কি আমি স্প্রিং কে যদি রাখিও আমার তো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভেরি উইক এই শব্দটা হচ্ছে আমার মেইন আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ড এইটা যদি আমার আইডেন্টিফাই আপনি যে কথাটা বলছেন হ্যাঁ আপনি যে কথাটা বলছেন একেবারে যুক্তিযুক্ত তো এইটা তো আমার এমনি কন্ট্রাডিক